permites que meter a, a, a este diálogo eh, debido, así un tanto accidentado, debido a la publicación hace unos minutos del New York Times, luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, al querido Ricardo Sevilla, al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, periodista de investigación, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura y además eh, un eh, personaje cuyo trabajo es revisado a todos niveles, lo confirma eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera con esta entrevista que le hace la periodista rusa, mi querido Toño, te saludo con mucho gusto, Ricardo. ¿Cómo ves esto que está publicando el New York Times? Lo veo pésimo, querido Vicente. No se sustenta por ningún lado. Estoy escuchando sus reflexiones, las comparto plenamente. Eh, y tal vez aquí sea más práctico colocar un epitafio que una profecía. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que colocar un epitafio sobre el periodismo corporativo que se está eh, llevando a cabo en estos medios de comunicación de la derecha, la profecía apenas eh, habría que repetirla porque el vaticinio ya está aquí Vicente, ese periodismo de la derecha, ese periodismo corporativo ha muerto y ellos la saben perfectamente, eh, están preocupados, sumamente preocupados, pero a esa preocupación hay que agregar el desconcierto, nunca se imaginaron que debajo de estos personajes, eh, vamos a decir, en, los, eh, en, en las mazmorras donde nos sumergieron, estuvieran cocinándose eh, trabajos periodísticos, personajes que estuvieron estudiando, que estuvieron ejerciendo y que hoy están aquí gracias a las redes sociales, gracias a este tipo de plataformas, haciendo periodismo responsable que vaya eh, de la mano con las fuentes periodísticas que se supone deberían acompañar todo trabajo de este calado. Sin embargo, estos sujetos no lo han llevado a cabo y hoy cada día más se verifica que estos señores siempre mintieron. Hace unos días, creo que fue el día de ayer, el presidente López Obrador recordaba a Jacobo Sabludovsky y recordaban incluso la canción de Molotov, eh, que no te haga eh, Bobo Jacobo, ya no recuerdo si era de Molotov o de Control Machete, en fin, eh, 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 grupos similares. De cualquier suerte, estos personajes están ya completamente desalentados, el periodismo, entre comillas, que ellos han eh, ejercido o practicado, es un periodismo de oídas, es un periodismo de rumores, es un periodismo que no consta en datos duros. Todos estos testimonios, ellos se los sacan de la manga y siempre lo han hecho de esa manera. Entonces, el periodismo siempre se ha sustentado en todo lo que viene acompañado, no solamente en los decires de alguien que llega a un, a un lugar, se siente ante un micrófono y comienza a decir lo que le platicó un amigo, lo que le dijeron, el rumor, no, la responsabilidad de este trabajo es precisamente eh, contrarres constatar que las cosas hayan ocurrido en efecto de esa manera. Y si no ocurrieron de esa manera, como apuntaba Toño Ruiz, entonces el reportaje se cae, se cierra ese episodio y a otra cosa. Pero estos personajes están insistiendo en esa narrativa porque lo único que están haciendo es golpear a través de un, eh, llamémosle, periodismo travestido. ¿Por qué? Porque está embosado, porque está enmascarado, porque todos estos eh, decires que estos personajes van eh, cacareando en estos medios de comunicación no están verificados. La información no está eh, realmente, eh, digamos, investigada, valga la redundancia, a profundidad. Estos señores no tienen esa responsabilidad y creo que no la conocen porque siempre están eh, colgándose de otros trabajos. Es el caso precisamente de Carlos Loret de Mola, es el caso de Carmen Aristegui, que se están colgando de estos periodistas, entre comillas, y siempre investigación de fulano de tal, investigación de, de sutano. ¿Por qué? Porque ellos no conocen el oficio periodístico, porque no conocen esta profesión y nunca la han ejercido. Entonces yo veo justamente que tenemos que estar frente al ataúd de estos eh, de este periodismo y lanzarle un epitafio, el epitafio más triste. Van a quedar 
sepultados en la historia del periodismo por haber mentido y por haber mentido deliberadamente al pueblo de México, a una nación que realmente quería informarse y quería conocer la verdad. La decepcionaron, Vicente. Claro. 